咧，你仲可以揾到呢個巴士嘅叫古金西關萬響，可以去到好多地方喎，又有陳家寺啦，又有華林寺啦，長壽路啦，就係、是、我而家所在嘅。有家蛋就最愛啦，啊，有啲叉燒，係咪？厚切嘅。我認為咧喺秀叉裏面咧，誒、呃、呢嚿真係唔算話太暗。各位觀眾大家好，我而家所在位置文昌北路，今集影片咧又係我一個人拍攝嘅。咁今日咧我亦都係會去揾觀眾曾經住過嘅地方。咁咧誒喺呢度、呃、一路往南行啊，往文昌南嗰方向咧，中間我哋就會經過誒耀華東街啊。今日去嗰度揾觀眾曾經住過地方嘅，然之後我仲會通往多寶路嘅方向嘅，咁啊嗰度咧就更多遊客誒嘅所在地啦嚇，咁啊呢一部分咧我哋先唔好講呢度有咩玩先，睇下啲古舊嘅街道，咁啊嚟呢度最近嘅地鐵站就係陳家子地鐵站啦，咁啊經過土興巷就會到噶啦，我相信。好多誒喺度住過嘅觀眾應該都唔會陌生啦。咁再嚟呢，嗱呢度幸福一行，上次我哋都已經經過㗎啦。咁喺文昌路呢度呢，就真係真真正正嘅老西關啦。咁佢分咗南北兩段嘅，南呢，就係可以去得到誒第十普路啦嚇。咁啊嗰度就大家已經更加唔陌生啦。至於北邊呢，就連接龍津路嘅。如果大家翻到嚟廣州遊玩嘅話，誒想睇下啲古舊嘅嘢喎，呢度就有不少啦。因為我咧就裏邊嗰啲人唔識，喺門口望下都得。譬如話面前呢啲上門收購宣資台嘢，睇下人唔會講嘢走。嗱，好老實講，佢唔係便利店啊嚇。老實講啊，你話一日有幾多人買啊，真係冇乜嘅。咪你入去睇啊，鑑賞下係不妨嘅。咁應該嚟講呢，一個呢度比較多，一個南華西都係會比較多嘅，比較集中嘅，全部都係啲老師傅喺度助陣嘅。咁啊，有啲呢，可能阿師傅出咗去收嘢啦嚇，都唔出奇啦。我應該喺結婚之前啊，咁啊屋企裝修即係十幾年前啦。當時呢，屋企啊有一張好舊好舊嘅宣紙凳，落熱下熱下，即係要隨時冧嗰種嘅。咁啊係係係阿嫲嗰個年代留落嚟嘅。咁啊，一路喺以前彈道住嘅時候，搬到過去而家新屋嗰度啦。咁啊，誒裝修就話不如試下去去揾人整啦。咁就喺呢度揾嘅，但係知邊間鋪我梗唔記得啦。咁、那個師傅咧就有一部爛鬼單車，係啊，真係爛鬼單車。咁啊，夾下夾下咁樣攞咗我哋嗰個宣紙台子走，宣紙凳啊，去去去整嘅。咁整完翻嚟咧，得喎。啊，好實正喎！依家仲坐緊添，真係幾好嘅手工。譬如對面又有好多呢一種嘅誒、呃、賣古碗啊，誒、呃呃、古董嘅鋪頭啦。咁啊，又或者面前呢一種賣紅木大切啊、呃、石像啊,啊、佛像啊，各種都係有嘅。咁如果係愛好者嘅話咧，嚟到文昌北路。中意睇一啲古物嘅話咧，呢度應該可以用到你超過一日嘅時間啦。至於我哋呢啲唔識咧，都係掂行掂過嘅啫嚇。桃園居係嘛，文昌北路三百一十號，大大話話我而家咁樣行過咧，都十間八間啊。而且呢條路咧，樹陰又夠多，即使今日熱到。咁厲害喺呢度行咧，都唔會覺得話好熱好熱嘅。咁如果你嚟得時間夠早嘅話咧，據說喺前邊呢個位置，誒、呃、應該係通往大河路嘅位置啊。我唔知有冇記錯，真係誒誒，仲、呃呃、會有一啲古玩可以睇得到嘅。嗱，好似面前呢啲咁啊，東藝齋啦，啊裏邊啊賣啲石像嘅。前邊呢度咧叫文昌。陶瓷玉石工藝市場，據說咧嗰陣大河路啊，點解叫大河啊？據說嘅咋，我真係唔知係咪啊咁咧就真係有條河啊，聽人講話啊。咁整路嘅時候咧，就揾到好多好嘢出嚟嘅。咁啊誒，係咪咧？有冇觀眾話到俾我聽啊？咁啊，與此同時咧，嗱咧，譬如面前呢一度啊嘛，有啲新少少嘅。大樓下邊咧，全部都係呢啲啊賣、呃、紅木啊、擺設啊各種嘅鋪頭啊，好多噶。嗱，譬如面前呢度咁，只不過我唔識咁就誒費事過去顯醜啦，係咪？如果繼續往前行，行多大概五六分鐘左右咧，咁就可以去得到耀華東街噶啦。咁啊，呢度除咗一啲
誒啱先我哋見到紅木嗰啲之外咧，仲會有個地方應該喺前邊嗰度啊嚇，行入去係賣嗰啲。誒、呃、飾物啊，各種嘅咁啊，工藝城啊，元邦工藝城冇錯啦，咁都都好多嘢睇嘅，因為咧呢度就真真正正老西關啦，文昌路仲唔係老西關係嘛？咁啊再嚟呢，喺前面少少行多五六分鐘到啊，仲有一個醫院啊，叫做誒荔灣區骨傷科醫院，亦都係誒、呃、對於治療一啲骨傷骨科啊或者肌肉方面嘅。嘅事情咧，都係好有心得，同埋佢唔會好貴，而且裏面咧有一做理療嘅，好唔貴嘅，十零廿蚊咁樣樣。咁啊誒喺度啊，阿醫生啊同你針灸、啊、我去過一次啊，當時扭親條頸，一針完搞掂，即係仲快過打針啊，幾好啊！呢度咧，連呢啲街街巷巷啊，都係整到咁有特色嘅。咁至於呢度咧，就係、是、先頭。我提及嘅誒骨科醫院啦，荔灣區骨科醫院、骨傷科醫院啊，咁我仲記得當時咧幫我診療嗰個醫生好似成國嘅，好後生咧。通常骨科醫院咧，骨科嘅醫生咧，佢都係會比較後生嘅，可能要幫啲病患做下理療啊咁。咁依家就係佢門口掛號就得㗎啦，應該就喺呢個位置，我唔係好記得啦。咁啊，冇要入去啦嚇。咁繼續往前行呢。就應該差唔多到觀眾要揾嘅地方嘅啦，嗱冇錯啦，斜對面啊就係玉石工藝街啦，咁啊就係我先頭所講啊賣嗰啲小飾物啊，誒誒嘅地方啊，通往係可以去到大河路嘅，不過咧即係西灣嗰啲路咧，你唔係住喺呢度咧，係永遠都會蕩失路嘅，咁啊兜兜轉轉唔知點樣兜下兜下就,就去得到㗎啦疫情期間咧，喺誒耀華東街、耀華大街啦，裏邊咧就已經變成咗一個、呃、打造成為一個叫歷史文化街區啊嚇。裏邊當時係整路整到好厲害啊，我都係拍過片嘅。咁啊誒，而家唔知又整成點咧？咁啊，趁住呢個機會，我都想入去睇下整成點。因為廣州咧係致力打造成為一個旅遊城市，其實應該嚟講係從亞運會開始已經係想咁做。事實上，我覺得都算比較成功嘅。我覺得即係、呃呃呃、大城市裏面、一線城市裏面，北京就冇得講啦。咁咁深嘅歷史底韻，旅遊就肯定係係好多旅遊資源嘅。咁但係咧，我覺得另外嗰兩個大城市深圳同上海咧。相比之下，就似乎喺呢一方面冇廣州做得咁好。廣州又多美食，氣温又温暖，啊唔會話一到冬天就變到誒好凍。咁啊又有對面呢一家西關恆記婆婆麵，呢、這個呢，如果大家翻到嚟，真係一定一定要試嘅。即係我覺得係、呃、你話係最係咪最殘最舊嗰啲門面？肉酸啊！我真係會用呢個字嚟形容咧，係有米芝蓮稱號嘅，而且我見到有三塊添，係啊，兩塊三塊，我睇得唔係好清楚啊。真係值得一試嘅就係得嗰兩兩個位嘅嘢。咁啊，至於我咧，由於太心急掛住要揾觀眾揾嘅地方啦，咁咧我就梗係唔食住啦，係咪？應該喺前邊就行得到過去嘅。咁同埋呢度附近呢。呃、有個地鐵站，華林寺地鐵站喺度行過去亦都係好近嘅啫。觀眾要揾嘅地方應該就喺呢度入去啦。不過就算唔係呢個入口咧，都相差無幾噶啦。啊，觀眾要揾嘅係四十六號。咁啊，我哋面前呢度見到咧就耀華大街啦。即使呢啲住户咧，佢哋用緊咧都係呢啲燙木籠屋嘅，而且咧唔係淨係得一兩間啊，好多都係嘅。啊，呢間嘢算新淨裝修過嘅，譬如好似呢一個咁，門口咧你貼咗呢塊牌咧，耀華大街歷史建築物咧。好多嘢你就唔改動得㗎啦包括呢個門口亦都係啦，包括上邊嗰啲嗰啲陽台亦都係咧，你最多擺盆花喺度嘅啫。即使上邊呢啲咧重新翻新過去咧，都係咁古色古香嘅。包括呢度亦都係，咁啊呢度咧就大名鼎鼎，而家唔入得去黃俊英藝術館啦。咁好似喺疫情期間咧，佢係重新裝修過嘅，但係可能未對外開放啦嚇，就喺呢度啦。粵語上升發展基金會
啊，對於粵語保育咧，黃俊英先生梗係不遺餘力啦嚇，太多佢關於佢同粵語嘅古仔啦嚇。啊，包括呢啲咁普通嘅咧，呢啲都勉強算得上滿洲窗嘅，我認為都唔係好算，但係佢嘅佢嘅顏色就比較單一嘅，誒唔係大户人家，但係木製嘅，嗱，好似呢啲咁又係門口掛衫。啊！整個整個衫架咁啊，喺度晾下衫，全部都係有居民住噶，唔係話嗰啲打扮到旅遊區嗰種感覺嘅。乜地下呢？大家再睇下，我經常講荔灣區有呢一度做得好就係啊，要使好多錢噶，起翻啲地磚佢，重新修整過，擺翻上去，仲係用青石磚。都係呢個方向嘅，因為我啱先睇過啦，我背後咧就是耀華西，咁我哋繼續往下，哦呢度都仲係寫住耀華西街嘅，咁啊行下再講六號，咁有西啊有東啊，應該好容易揾嘅啫。但係只不過咧就有部分路就已經整好咗，但係亦都有好大部分喺好大部分嘅路咧。仲喺度整緊嘅譬如面前咁樣樣啦。咁當然啦，老城區咧都會有高樓大廈，都會有高嘅住宅樓嘅，譬如面前呢一棟咁啦。我唔記得佢叫咩名啊，椰城角，好似唔係呢個方向。經過不遠呢，我哋又返返到嚟啊長壽西路啦。我知道喺前邊有條路仔轉入去嘅，咁啊不遠嘅啫。不過呢條路就唔係好長，至於究竟仲能唔能夠揾得到呢？誒嗰個門牌好就真係不得而知啊！我哋去到再講啦，唔係好似上一集咁好搞笑啊嘛～就係呢度啦，就係、是、我先頭所講嗰個賣嗰啲誒首飾啊、玉石嘅地方啊。我嗱見到前邊咧已經係八十七號啦，咁相信嚟觀眾要揾嘅四十六號應該係揾得到嘅。通常咧唔見得係啲大門牌號碼啫嘛，同埋咧因為呢度鋪頭夠多啊，咁啊啲冷氣幾足嘅喎，喺裏面滲出嚟，哇！你有幾多嗰啲嗰啲玉石啊、玉額買？咁至於你話誒、嗯、紅木傢俬，我都咧～仲話勉強睇得到下，呢啲就更加唔識啦，係平係貴，根本就呃咗我都，我都仲未知啊。但係咧，如果係識嘅話咧，喺呢條街度行，又係可以揾到啊唔少心頭好嘅噃。其實我覺得有時候，如果唔係買太貴嘅話咧，自己中意咪得咯，係咪？咁至於我面前呢度行緊咧，已經係耀華東街一號啦，因為我睇見上邊嘅門牌啊，因為西關呢度啲門牌咧。誒、呃、好快就一個五號啦，已經。好啦，經過不遠呢，我嚟到呢度已經係三十一號啦。咁我會繼續往前行嘅，希望可以順利揾得到啦。我見到前邊呢變咗分叉路喎。咁我嘗試一下往左轉，不過咧呢度都係一啲賣玉石嘅地方啊，同先頭見到嘅係一樣嘅。哦，應該轉右先啱，因為咧喺我呢邊已經係四十四號，咁四十七號應該應該係附近呢幾間屋嘅啫，但我見到門牌叫做田寮古道喎。咁點辦呢？嗱，呢度已經係四十四號啦。咁會唔會四十七號啊？呢邊呢，嗰度又寫住呢度呢度田寮古道㗎嘛？係啊，真係咁得意嘅呢，又會嗱呢度已經係田寮古道嚟㗎啦。咁既然都嚟到，我嘗試下往前邊行少少先啊，或者會會有變化呢？係咪？嗱，我終於呢，喺萬能嘅手提電話上邊呢，就揾到。廣州市荔灣區耀華東街四十七號，咁原來咧先頭我錯過咗啊，咁啊我嘗試下行翻轉頭啊嚇，就喺呢度啦，重新行翻轉頭，應該可以揾得到嘅，咁啊繼續往前行向右轉，不過咧因為呢度係內街內行啊，所以咧可能佢啲手提電話信號冇咁好啦，哦嗱原來咧就係前面呢幾位工人師傅喺度整緊路，呢度往右轉啊。還得啱先錯過咗啦，希望今次正確啦嚇。睇下門牌號碼先，不過呢度睇唔到門牌號碼喎。咁我估應該係前少少左邊嗰間屋嘅
呢度係嗱冇錯啦，哎、今次地圖終於地圖軟件終於幫到手，三十九號，我相信四十七號應該就喺外邊嗰個路口嗰度嘅啫。早知先頭，先喺對面嗰度行入嚟啦。嗱冇錯，呢度咧就已經係四十三號，咁啊四十五號、四十七號應該係前邊有張凳呢個位置啦。呢度寫住兄妹陶瓷批發部，咁啊裏邊係賣嗰啲。誒誒誒嗰啲嗰啲光牙嘅嚇，就喺呢度啦。咁啊，地下係裝新重新鋪過嘅，門口都係燙木籠。咁啊，有樓梯上啊，但二樓咧睇到到都係嗰啲木樓梯嚟嘅。至於呢度咧係望唔到上邊嘅，我角度都揾唔到，因為咧佢可能怕樓上跌嘢落嚟，砸親啲。啲路過嘅行人啊，咁咧所以整咗個沙網，我嘗試喺嗰邊睇下先。嗱，勉強咧喺呢個角度可以望得上樓上啊。咁我覺得似係冇人住，因為嗰啲花草樹木咧好舊噶啦，已經唔係好好好殘噶啦，冇人淋水嗰種噶。咁啊，可能真係俾人租咗嚟做倉庫咁用嘅啫。咁啊，排水管道係有重新交固過嘅，三層樓高嘅。嗱，咁啊，基本上就係咁啦，可以睇得到嘅咧，亦都只有咁多，係變咗倉庫嘅。就正如我以前誒嗰啲影片所講咧，都係都係好多地方咧，都係出租嚟用嚟做倉庫。先頭我喺對面嗰度入去，唔應該轉右，應該轉左。嗱好啦，咁啊希望呢位觀眾可以滿足得到我俾到佢嘅答案啦。接落嚟咧，我啊會翻翻到去誒、呃、近永興坊嗰邊啊，粵劇博物館嗰邊啊，滿足第二位觀眾嘅要求啦。出發又翻翻到嚟誒、呃、長壽路地站上邊啦嚇，咁啊呢度多嘢玩啊，開始進入旅遊咧，你仲可以揾到呢個巴士啊，叫古今西關萬響線。咁咧，佢係一個、呃、旅遊巴士嚟嘅，會經過西關好多、嗯、旅遊景點㗎。咁但係咧，佢嘅票價就比較貴嘅。但如果你話諗住我行曬成個西關喎，每一個站都想去喎，你可以買日票，十蚊咁大把嘅啫。但係就唔會可以用得到羊城通卡嘅優惠嘅。咁啊，意思應該係可以用到羊城通，但係咧就。誒誒唔參與優惠，即係唔可以打折咯，嗬。咁佢可以去到好多地方喎，又有陳家寺啦，又有華林寺啦、長壽路啦，就係、是、我而家所在位置啦。咁啊，市三公、荔灣博物館、永興坊、雨坊地站、鐵路博物館，係啦，成個西關你都可以玩雲咁滯啦。咁啊，同埋十分鐘就會有一班車嘅啦。咁只要你喺地鐵站出嚟，咁你就可以喺度等車咯。咁當然面前呢個唔係啊，呢個六號車嚟。嗱，話説咧，我哋而家所在位置就係多寶路啦嚇。咁前邊咧就長壽路地鐵站，而家面前呢條路咧就已經整好咗啦。咁其實我想講嘅係咩呢？我就係呢度有個酒店咧，可以推介俾大家嘅。大家一轉個鏡頭咧，已經見到啦，前面嘅希岸酒店啊。咁誒，以前咧多寶路呢度咧仲整緊路咧，其實就唔係太好行嘅，不過咧疫情期間冇乜遊客啦嚇。但係而家整好咗路咧，一地站出嚟咧，咁樣慢慢行過去都唔係好麻煩嘅啫喎。嗱，就係呢一個啦。咁佢嘅價格咧非常相宜嘅啫喎。而家係誒旅遊旺季啊嚇，呢個係誒最平嘅房間啊，譬如呢一個咁大牀房，二百九十二蚊。大家記住，而家係旅遊最旺嘅時候啦，因為。放暑假嘛嚇，咁啊即再貴少少，冇早餐有窗，四百一十八蚊咧，就係咁樣行咗幾步就已經見到啦。希岸酒店喺呢度過去永慶坊超級方便，喺呢度過去地鐵站亦都係超級方便。咁啊，路上咧亦都唔會話有好多誒好難行嘅路啦，嚇條路咁闊係咪？咁啊，老城區西關幾好啊，可以考慮下。嗱喺對面呢條路一穿過去咧，就已經係逢源路噶啦。如果你哋好中意啊踎喺街邊食碗誒、啊、牛丸河粉嘅話咧，喺度行到路尾就有噶啦，一月連啊！甚至乎呢、這個、啊、大眾面館咧，其實都幾好噶，係啊，真係幾好噶。咁啊，對面仲有西關面家呢一帶咧，都係會有好多有新也有舊，比較好
比較老字號嘅小食店。包括呢一個咧，我亦都試過，真係唔錯，價錢又唔貴。咁至於我哋要去嘅地方咧，就喺前邊啦，葵花燒光，快啲去揾埋先。咁啊，非常幸運地咧，其實我已經揾到三十九號啦。觀眾要揾嘅係三號，咁啊應該唔係好難嘅。如果識路嘅話嚇，不過而家整緊路啊，誒另當別論啦嚇。其實如果識路咧，喺呢度行過去慶慶坊咧，亦都係好方便嘅啫嚇。真係誒穿過啲巷仔嚟到又，不過都係嗰句，而家喺度整緊路啊，最好唔好啦嚇。三號嗱，由於整緊路啊，可能會有一啲阻滯。咁啊，面前呢個已經叫。保慶新中藥㗎啦，佢哋呢度應該係做緊一啲誒危樓嘅加固工程㗎。咁啊嗱，呢度睇見已經係二十一號啦。咁我行翻過嚟呢度睇下，揾唔揾得到？會唔會又又冇咗嗰個門牌號碼咧？嚟到呢度就知㗎啦。哦，唔係喎，嚟到呢度又好似好似唔係好啱喎嚇。嗰啲嗰啲門牌號碼咧又又冇曬喎。至於面前咧呢棟大廈，又會唔會以前嘅保慶？中藥咧因為佢改咗名啊，保慶新中藥、保慶中藥，咁不足為奇啊我哋行埋去前邊呢個位置睇一睇佢。嗱，經過地圖軟件嘅查詢咧，係咁嘅。我揾到呢個叫廣州市振興粵劇基金會，咁佢個地址咧叫保慶新中藥十四號。咁啊我相信真係可以揾得到，而係我行錯咗方向嘅啫。咁我會重新入翻去先頭誒整路嗰個地方嘅即係即係整緊外牆嗰度嘅。嗱，好啦，我啊再睇過啦，真係揾唔到。原來三十九號咧係叫寶慶大壓嘅舊址啊！即係我後邊呢一度啦嚇。咁咧呢度咧已經越行就越遠離誒誒細嘅門牌號噶啦。因為咧嗱呢度已經見到啦，上邊寫住寶慶市，咁就唔啱嘅。咁啊，再嚟咧，呢度行過去咧，就已經係永慶坊噶啦。呢度咧係做緊一個叫多寶路寶慶啊寶源路歷史街區文化啊咁鬼長嘅，唔讀啦後邊啊嘅嘅工程啦嚇。咁啊，三號我可以同大家講，已經揾唔到，因為先頭行翻出去已經已經係誒細門牌號碼，最細見到十四號嘅。呢度寶慶新中約四十五號。咁好啦，希望呢位觀眾嘅要求，呃、我嘅答案佢係滿足啦嚇。咁啊接落嚟咧，而家係五點半，我又要去揾啲嘢食啦。咁啊附近就真係多好嘢食啦。不過咧，我就唔想再入翻永慶坊裏面、呃。我其實係想去嗰個 food court 嘅，叫咩名我都唔記得啦。即係喺欣寧路邊邊嗰個咧。咁但係先頭咧，我經過有一間我都一路想試好耐嘅誒雲吞麵鋪啊。都不過我今日唔食雲吞麵啦嚇，佢哋啲誒斬料都唔錯嘅，就係誒麗的嘅，就喺前邊嘅啫。即使唔食麗的咧，呢條路都好多嘢食，有冇見到整路整到咁亂七八糟？對面甲王世家，甲王世家對面咧就係、是、生記腸粉啊！即使係你係中意食飯盒咧，東川飯局都係唔錯嘅。正如上一集所講咧，我同我老婆啊喺嗰度誒動感小西關所講咧，啊喺德麗灣區咧嗰啲餐飲業咧能夠立足得到咧，衰極都有個好嘅。咁啊呢度都係嘅，就算你中意食酸菜魚咧，後邊都有一間嘅。我我入咗嚟餐廳呢度嘅，呢度出出名就梗係食麵啦。不過咧，我揀揀咗呢個。但係呢，我睇線嗰度寫住下午四點鐘出路，哇，吸引喎！所以呢，就要咗呢個房，有得咁靚嘅質素呢，價錢當然亦都唔會平啊。咁呢一個誒、呃、叉燒拼燒鵝飯呢，佢單點價格係四十五蚊，咁我梗係加隻蛋啦，係咪先？咁然之後大熱天時呢，梗係要整杯紅棗薏米水啦，尤其係薏米水啊，呢啲去濕冇。呢、这個飯個名字就叫做黯然燒雲飯啊，拼燒鵝嘅，哇！我超級中意，仲有加蛋就最愛啦。啊，你嗰啲叉燒係咪厚切嘅？咁啊有少少窿邊嘅下邊呢度，但係又唔算話好窿嘅。然之後咧個蛋咧，哇！嗰啲蛋黃啊誒誒流緊出嚟，咦！超美味嘅。嗯嗯呢啲咧就係厚切嘅叉燒，其實我自己中意薄啲嘅，咁啊口口又口好食嘅，好香嘅肉味，嗰種咧麥芽糖嘅味道，佢又唔會話太多，好似係搭住啊、托甜嗰頭嗰種感覺嘅，又唔會嘅。而且咧，大家睇下佢係呢一種叉燒嚟嘅
有肥有瘦又分開兩嚿，佢唔係成嚿過嘅。最好食食過嘅黯然燒雲飯就係以前喺大學門口嗰個食堂啦。嗯，跟住咧真係到呢度，我認為咧喺秀叉裏面咧。誒呢嚿真係唔算話太暗啦，有仲有好多識食嘅客人過嚟打包叉燒同燒鵝，嗯，但一定咧要配合埋少少雞蛋，誒同埋鴨肉，同埋叉燒等落口，嗯，哇佢啲蛋漿咧打住你個口嘅喎，黏住嘅喎，但係咧又唔會黐住，嗰種好奇妙嘅感覺嚟嘅，再加埋一段口軟叉燒。咁如果我認為，呃、我揀嘅部位咧再瘦啲就好啦。原來咧係可以揀肥瘦嘅，喺你口度一路咬一路咬咧，嗰啲肉香味啊，哇！嗯，再飲啖薏米水，怪唔得賣得咁貴。咁啊，其實都唔係好貴嘅，單點同叫嘢食都係都係四廿蚊嘅啫，嚇、啊。嗯，我覺得咧雞蛋咧，如果再冇咁熟就更加完美啊！雖然而家都已經算好好，不過有時候太唔熟咧，又啊對健康有負擔嘅啫啊！叉燒咧俾我食曬啦，啲菜心咧都係切到齊濕濕嘅喎，幾好喎！接落嚟就到燒鵝啦，燒鵝咧佢係有個汁嘅，啊倒曬落去啦，係咪先？燒鵝汁餸飯就完美啦，係嘛？咁佢又係呢啲嘅燒鵝係切到咁薄嘅。佢又唔話同去到順德嗰啲風味嘅，佢真係一啲都唔肥啊！大家睇下呢度，係咪？佢應該揀咗唔係好肥嘅我，而唔係話阿師傅用刀工將裏面嗰啲肥切出嚟啊，以我孤陋寡聞嘅飲食知識，咁啊唔肥就健康啲啦。咁唔肥咧就冇去到順德嗰啲食到咁香口咁啊！但係如果作為食一個大餐嘅話咧，梗係要香口。但係如果你話家常便飯咁咧，其實呢啲都幾好。燒鵝配飯又係一絕啊！咁啱。嗯、我係中意佢嘅叉燒多過燒鵝㗎。咁啊，叉燒如果再瘦啲就,就真係真係好完美嘅。但係個燒鵝汁咧又幾好嘅，佢有少少甜底嘅，唔會話就算撈多啲飯度咧，都會有好鹹嗰種感覺嘅，就唔會嘅、啊嗱，我食包包，大家睇上我一點咧、呃。我坐我坐喺餐廳大概十五分鐘左右啦嚇。好、呃、多人斬料，咁你話貴唔貴？真貴啊，大佬！如果你去市場買、呃、新鮮出爐啊，撞啱時間，呃、三分一價錢都唔止啊。咁但係誒、呃、好唔好食又真好食，而且仲有個問題，幾多人買？我坐咗一個十五分鐘，佢起碼做咗一千蚊生意。係做外賣，哇！好驚人呢、這個數字。至於雲吞麵咧，我只見到一個人係點咗嘅啫。咁啊，好似仲要好唔情願添啊！好彩我冇點雲吞麵。咁啊，或者我咁理解啦，雲吞麵喺廣州其實好多地方咧都、呃呃、性價比會高啲啦。但係如果講到斬料咧，誒、呃、叉燒啊，尤其係個燒鵝啊、呃、可能你真係要到順德先至。勉強揾到差唔多質素，咁當然啦，你喺廣州老城區都唔係冇，肯定有，但係就都都都唔會太平㗎啦。至於我呢，就梗係未有咁快飽住㗎啦嚇，份量都唔係好多嘅啫，味道雖好，通常啲好食嘅嘢都係咁嘅。咁我而家呢，就去前邊嗰度啊，順記冰室應該好似順記冰室啦嚇，買條食啲雪糕嘅，就喺前邊嘅啫，一直往前行。咁如果有觀眾仲係唔係太熟路嘅咧，喺鏡頭嘅正後方就已經係長壽路地鐵站，喺前邊一直行往右轉都行得幾遠㗎嚇，就已經係誒永慶坊㗎啦。咁如果嚟自香港觀眾，有時候可能真係對西關嗰啲美食咧一下子未必識揀邊啲好與唔好，其實去先頭嗰間咧，佢始終都係、呃、香港老字號啊，一九四六年我睇見嚇，誒佢哋嘅集團咧就已經喺。喺香港啊誒開雲吞麵鋪噶啦，咁啊誒又有好多米芝蓮，又成咁樣樣嘅，咁應該係比較正宗嘅正豆啊！咁啊，至於呢度食呢啲間咧就叫麗的，其實都係同一個集團嘅啫。
咁嗱，我嘢食就到咗啦。誒、呃，係雙色雪糕十八蚊，牛奶味同埋香橙味。咁啊，啊招牌嘢啦。不過少少問題咧，就是、外邊整緊到哇，嘈到癲咗咁。唉，咁但係咧，即便如此啊，都係好多遊客喎。呢啲咧就係我哋細個食嘅雪糕嘅狀態啦。佢開始有少肉嘅，同埋一定要係呢一種、呃、落得唔係太多水嘅，咁樣咧先至最好食嘅。抽咗水多咧就會好多冰渣，即係你去嗰、那個誒麥乜乜乜乜好平嗰個咧，我都食過啦，裏面有一半都係冰渣嚟嘅。呢啲咧絕對唔會，哇夠曬味，超濃超濃牛牛奶味。我快啲食完啊！食完再帶大家去行行下，因為外邊真係好嘈。我哋繼續行啦。咁啊，而家呢個時段係六點二十分啊。咁啊，誒而家而家夏天啊，天啊，未有咁早黑噶。咁啊，大家睇下寶華路呢度啊。誒，曾經有一段時間其實同疫情都冇關係嘅，疫情啊，梗係更差啦。寶華路咧係變到好冷清嘅。咁啊，再往時間再往前數咧，咁啊喺我哋讀大學前嗰幾年啦嚇，大概係誒九七年左右啦，寶華路呢度咧就熱鬧非常嘅。咁啊誒，前邊十寶路啊，而家已經熄嚟啦嚇。咁啊，但係咧，寶華路呢度同埋多寶路咧，嗰啲食店就反而越嚟越多嘅。即使有啲鋪頭誒做唔落去啦，要。要轉手啦，咁好快咧，都係會有人接手嘅。譬如話面前呢、這個，我唔知係食乜嘢，應該係誒嗰啲嗰啲嗰啲辣菜啦嚇，誒、啊、呢、這個啊。之前咧都係一個應該叫揮記茶餐廳啊。咁好快咧，嗰間做唔到咧，呢、這個已經接咗手嘅啦。不甚至乎對面有啲奶茶鋪啊，我哋都見到睇住佢裝修嘅。喺疫情尾段、後段嗰陣，咁啊到到而家咧已經全部。開翻齊啦，都幾熱鬧嘅，因為點解呢？始終呢度離地鐵站真係近，又或者咧，你可以去翻啱先我哋經過嘅誒誒寶華路嗰度揾好嘢食，嗰度又近地鐵站，又有住嘅地方，咁啊確實真係幾好嘅嚇。咁啊，又或者你再行前去去到嗯欣寧路啊，去到永慶坊遊玩都係得嘅，未必一定係住喺永慶坊裏面啊嘛，係咪？嗱，好啦，今日影片到呢度為止啦。如果各位觀眾有想好似我咁樣樣幫你哋揾曾經住過地方嘅話咧，喺我任何一條影片下邊留言，我會盡快滿足你嘅。下集見，拜拜。